우리의 작업은 아이디어가 아니잖아요. 그냥 아이디어 하나로 해가지고 두 꽃을 터트리고 그냥 사라지는 게 아니라 수많은 반복을 통해서 삶을 자기가 주관해서 이끌어 나가 매니징 했을 때 이런 작업 결과물들이 나오는 거잖아요. 휘어진 만고 띠에 색을 담는 작가 하태임입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오세요. 네. 아유, 오랜만에 뵙습니다. 네, 정말 오랜만에 뵈요. 네, 아우, 여기 온다 온다 드디어 오게 됐네요. 아유, 바, 반갑습니다. 와주셔서 아, 감사합니다. 네, 네, 네. 여기 온 지는 얼마나 되셨어요? 온지 4년 됐어요. 아, 4년이요? 네, 4년 반 지나고 있어요. 아, 네. 여기 뭐 연고지가 여기이신 건가요? 네, 저기 보이는 곳이 네. 저기 돌탑 같이 보이는 맞아. 데가 아빠 산소예요. 아, 예, 아, 네, 아빠 저기 계시거든요. 네, 네, 네. 그래서 아빠가 돌아가시기 전에 여기 오셔서 여기에서 좀 지내시다가 가시고 그래가지고요. 이제 가족들이 여기 좀 모여 있어요. 저쪽에는 동생도 살고 아 네, 엄마도 저, 저, 저쪽에 저 사시고. 그래서 자연스럽게 지금 와 작업을. 네네. 아안 그래도 여기 작품 같은 거딱 선생님 집인지 알것 같아요. 그러니까요. 이게 무슨 뭐 레고 집이냐 택배 기사님들이 물어봐요. 장난감 같은 아 거뭐 조형물. 네네. 네. 그렇게 아 얘기하시는데 남북 정상회담 기념 음악회를 했었어요. DMZ에 대해서. 아, 예, 네. 그때 이제 설치했던 작품이에요. 아, 그럼 그 설치했던 작품 이로 다시? 네네, 다시 가져왔어요. 진짜 의미 있는 작품인데. 네, 평화의 탑. 네. <웃음> 오, 작가님 작업실 은 어떤 건지. 네, 작업실 여기가 작업실이에요. 네. 네. 여기가 이제 작업실이고 위에는 이제 살림집. 아, 네. 볼수 있나요? 네네, 아, 그럼요. 오, 오, 야, 야, 작업실. 좋네요. 작업실 냄새가 확 나죠. 네. 아, 이 바닥 보니까 느낌이 세월이 쌓였습니다. 켜켜이 예. 쌓여 있습니다. 아, 제 작업실 바닥도 이래 가지고. 그렇죠. 그러니까. 선생님도 눕혀서 작업하시잖아요. 그렇죠. 눕혀 사는 작가의 네. 특징. 또 오시는 분들은 저런 책상 음. 이게 물감이 많이 묻었는데 이런 거 가져가도 되냐고 그러세요. 아, 그러니까 사실 우리한테는 그렇잖아요. 보면 아, 이거 왜 가져가려고 하지? 그러니까요. 예전에는 바닥이고 오려내고 싶다고 막 그런 적도 있거든요. 맞아요. 맞아요. 네. 근데 이거는 지금 작가님 처음 보는 작업 같은데? 네, 이거는 제 밴드들이 음. 스테인레스 스틸로는 음. 구현이 됐었는데 음. 이렇게는 설치가 된 적이 없어요. 그렇죠. 제 작업을 풀어서 한번 공간에다 설치를 해보자 음. 하는 생각에서 이번에 시도를 하는 설치물이에요. 아, 처음 시도하는? 네, 네. 느낌이 좀 다르네요. 어떻게 지금 하는 거하고는? 기존의 작업들이 굉장히 깔끔하게 떨어지고 음. 이렇게 제가 컨트롤을 다 했다면 은 그렇지, 그렇지. 그렇지 않은 좀 우연적인 것들을 좀 음. 표현하고 싶었어요. 음. 그래서 팔리지 않는, 음. 어, 팔 생각이 없는 작품, 음. 실험적인 작업으로 한 거기 때문에 음. 오히려 더 자유롭게 음. 어떤 틀이라든지 음. 그다음 습관에서 벗어나서 작업을 했던 것 같아요. 사실 이게 이게 어렵잖아요. 가기까지가. 네. 약간 어떻게 보면 정말 과감한 변화인데. 형태적으로는 과감할지 모르지만 네. 작업하는 자의 입장으로서는 굉장히 정적인 작업을 해온 것 같아요. 음. 계획에 의해서 그렇지. 틀은 계속 밴드 만곡의 형태를 음. 유지를 해야 되니까 삐쳐나가지 않기 위해서 음. 저를 숨을 고르고 계속 이렇게 수련하듯이 작업을 해온 입장에서 음. 그것을 벗어나는 어떤 충동적인 음. 액션이 들어갔으면 좋겠다라는 생각을 했어요. 음. 그래서 이 조형 작업도 그렇지만 음. 조형 작업이 나오기 전에 저 작업을 했거든요. 그러니까 이것도 좀 다른 느낌이. 네네. 네. 왜 내가 이렇게 규칙적으로 질서를 추구를 하고 있을까라는 생각으로 확 붓을 던진 거. 아. 친 거예요. 이렇게 내리친 거예요. 그랬더니 이런 애들이 욕을 하다가 음. 그러고 나서 망쳤다라는 게 아니라 어 그래 이 느낌이야. 바로 내가 잊고 있었던 이 느낌이야. 이 충동적인 느낌, 어떤 표출적인 표현하는 거에 그동안 너무 잊고 있었구나라는 생각으로 굉장히 자기적인 그냥 아주 자유로운 이런 붓터치를 쟁반 같은 걸로 이렇게 밀어낸 거거든요. 아, 네, 스키지 같은 네. 걸로. 예, 예, 예. 네. 이렇게 작업을 해버리니까 네. 밴드와 밴드 사이에 층과 층이 또 하나의 층이 생긴 그렇지, 것 같은 그렇지. 느낌이 들더라고요. 네. 그래서 밴드와 밴드의 간격이 넓어진 것 같은 느낌이 들어요. 새로운 드는 레이어가 생겨버린 네. 새로운 거죠. 새로운 레이어가 생기면서 그 안에 제가 더 깊게 들어갈 수 있었던 것 같아요. 그렇죠. 그전에는 많이 했었잖아요. 그전에 다른 방식으로 그러니까 했었죠. 다양한 작업도 했었고. 네네. 근데 이제 한동안 이제 어떻게 보면 이 밴드라는 거에 
자기 스스로가 가둬놨잖아 맞아요 네, 네. 그걸 어떻게 보면 다시 딱 깨게 됐는데 네, 네. 길어 올린 것 같아요 그 안에 있었던 것들을 길어 올려서 다시 한번 표출을 했는데 그게 중첩이 되면서 옛날에는 다른 거에서 표현됐던 것들이 여기에 오면서 제자리를 찾은 것 같은 음... 되게 좋았어요 약간 그런 거겠죠 예전에 우리가 좋아하는 책을 한 20대 때 봤는데 네. 다시 한 40대 50대 때 다시 보면 또 느낌이 다르잖아요 맞아요 그런 것처럼 오, 아 그때 있었지 이런 감정 네네. 이 작업이 있고 제가 또 밴드들을 이렇게 평, 평면 그냥 민 작업의 바탕에다만 올리는 게 아니라 스트라이프 작업이 있어요 이렇게 아 이렇게. 여기 네, 네네. 여기 이렇게 스트라이프 작업을 하고 아, 밑작업, 뭐. 밑작업을 네. 하고 그 위에다 밴드를 올리거든요 아, 네네네. 근데 이제 이 스트라이프를 선으로 공간에서 한번 풀어보고 싶었어요 공간에서? 공간에 세워놨을 땐 어땠을까 해서 아. 알루미늄 봉이 아, 된 거예요 그래서 이거구나 네, 아. 알루미늄 봉 사이에 음. 컬러 밴드들이 유형하는 거죠 평면에서는 그냥 평면으로 보이는 것들이 이제 공간에 섰을 때는 앞, 뒤, 앞서고 앞 뒤서고 하면서 어. 공간이 자연스럽게 생기는 거죠 자연스럽게 보이겠네요 네네. 레이어가 훨씬 더 입체로 나오는 네. 제가 밴드를 수차례 물감으로 올려서 만들잖아요. 네. 그러면서 뉘앙스가 달라지는데 음. 천에서는 그런 것들이 안 보여서 지금 이게 한 다섯 겹 아, 네. 여러 가지의 마티에리가 다른 음. 천들을 다 이어서 붙인 거예요. 이것도 사실 어떻게 보면 작가님이 하는 그 기본기처럼 네, 네, 네. 색 올리는 것처럼 네. 천도 계속 이 레이어가 이렇게 네. 작업에서 나타나는 그 어. 형식들이 재료만 바뀌고 어, 내용은 그대로인 거죠. 그래서 이렇게 거치 좀더 거칠어질 수 있는 네, 네, 네. 그리고 또 이제 이 안에까지 이렇게 또 비칠 이런... 수 있도록 이거 주름 잡느냐고 힘들었습니다. 주름도 잡았어요. 아 이런... 의도적으로. 네네. 요즘 갑자기 붙질 않고 바느질 하느라고. <웃음> 손, 손 많이 망가졌어요. 아. 요즘에 그런 생각을 많이 해요. 그러니까 밴드가 갖는 규칙성, 질서 이런 것들이 저한테 새로운 영감을 좀 많이 주는 것 같아요. 저기 저쪽에 있는 거는 지금 샌드 글라스로 한번 색이 빛을 통과하면 어떤 느낌일까 해서 지금은 안 떨어지는데 빛이 오면 여기 색 그림자가 져요. 그렇죠. 그래서 빛을 통해서 나타나는 색뭐 이런 것들도 한번 보고 싶었고 음. 요거 이제 밴드들이 음. 겹쳐져서 음. 이제 이 밑에 그림자처럼 떨어진다라는 과, 개념을 가지고 음. 받침대를 그림자 모양 아, 같이 이제 네, 이렇게 연결돼 가지고 네, 연결돼서 음. 만들어 봤어요. 또이 빛은 또 느낌 다르겠네요. 달라요. 투과된 빛. 네, 투과된 빛. 어. 그리고 또 투과된 빛이 그림자가 또 형성되는 또 빛도 다를 테고. 다르죠. 네. 만화경을 제가 되게 좋아하거든요. 아, 이렇게 네, 네. 보는 거. 네. 그래서 그런 색을 가지고 노는 놀이 만화경을 쳐다보면서 색 산매경에 빠져 있거나 뭐 이, 이, 이런 그 경험들이 저한테 영감을 주는 것 같아요. 아, 네. 작가님 같은 경우는 어떤 형태 이런 네. 것보다는 좀 색감에 더 많이 치중한 느낌이 네, 있는데 네. 지금 망국 패턴만 그리고 있잖아요. 이게 컬러 밴드인데 약간 휘어진 그렇죠. 이 패턴만 그리고 있잖아요. 그래서 이 형이 사람들한테 느껴지는 느낌이 굉장히 강하기 때문에 약간 휘어진 컬러 밴드 작가 이렇게 하는데 음. 컬러 밴드는 색 색을 부각시키기 위해서 색을 담는 그릇의 역할일 뿐이지 음. 얘가 갖는 중요도는 제 작품에서 한 20%, 30% 정도인 것 같아요. 어떤 색을 담느냐, 어떤 색을 어, 얼마만큼 자주 칠하느냐, 그리고 어떤 색을 가장 위에 칠하느냐, 가장 밑에 칠하느냐 이런 거를 가지고 더 예민하게 작업을 하고 있는 것 같아요, 요즘에는. 그러면 은 옛날에는 어떤 작업을? 첫 번째 개인전을 제가 자화상을 가지고 있어요. 자화상만으로만? 네, 제 얼굴, 자, 제, 제 자아를 어떤 상에다가 담았는데 어, 좀 창피한데 저기 구토하는... 아, 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 또 그렇게 보니까 인물이 보이네요. 네, 네. 이렇게, 이렇게 이러고 토하고 있습니다. 아이 파란색이 어, 그 역겨움이에요. 심장에서 올라오는 그 역겨운 그, 그 감정, 음. 감정을 저렇게 표현을 했고요. 마티에르가 자세하게 지금 안 나와 있는데 가까이서 보면 은 토하는 하얀 구토물이, 토사물이 나오고 있어요. 외국에서 혼자 타향에서 공부하면서 인종차별도 좀 있었고 불합리한 뭐 이런 것들에 대한 슬픔과 그 단절에 대한 모든 감정들이 저렇게 자화상 외치고 있고 소리치고 저건 지금 입이 있잖아요. 보통 제가 그렸던 자화상 입이 없었어요. 입이 없는 덩어리. 아 말할 수 없는. 네, 말할 수 없는. 그래서 말을 할수 없다라는 건 제가 그때 유학 초기였기 때문에 제가 뜻하는 대로 표현을 할수 없다라는 그런 거 언어와 문자 뭐 이런 거에 대한 그 단절된 그 의미를 넘는 그런 작업을 하고 싶었거든요. 아 이건 좀 이렇게 얘기 되나? 이거 이게 몇 년도 작품이죠? 이게 94년도. 94년도. 네. 약간 성견 지명 있나라는 생각이 들어요. 왜요? 왜요? 지금 서서하잖아요. 이렇게 네. 지금 지금 자세 같아서 작업하는 자세. <웃음>
아, 그게 두번져 아, 너무너무 작업을 구, 굽어서 네. 해서 지, 이미, 지금 엮여온 거야. 네. 힘든 거야. 네. 25년 전에 벌써 저런 작업을 했네요. 아, 예. 죄송합니다. 네. 아니, 재밌었습니다. <웃음> 네, 네. 그때는 나는 이런 사람인데 내가 알고 있는 것도 많고 내가 느끼는 것도 많은데 내가 언어의 어떤 그런 부자유 때문에 말을 못 한다라는 거. 음. 그래서 도대체 소통이란 뭘까? 진정한 소통이란 뭘까라고 되게 고민을 해요. 음. 그래서 문자와 언어를 가지고 작업을 배열을 하고 그걸 자르고 또 분해시키고 다시 중첩시키는 작업을 하게 되거든요. 음. 그 작업이 이제 그 작업은 좀 위에 있어요. 아 위에? 네네. 어, 그럼 또 다른 공간이 있다는? 네, 제가 이 작업실을 쓰다가 음. 지금 여기가 포화 상태가 지금 음. 그림들을 다 눕혀서 말려서 그치, 그치. 건조대에다 넣, 넣어놓고 있잖아요. 네네. 띠 밴드 하나 그리는데 어, 한 10회, 많게는 음. 12회까지 올리고 짧게는 한 5회 정도 올리거든요. 음. 그러려면 한 이틀, 3일 그렇죠. 그 작업을 가지고 붙들고 있어야 돼요. 음. 그러면 하나만 놓고 작업을 할 수가 없잖아요. 한번 올리고 나면 아무것도 할게 없으니까. 그래서 다 늘어놓고 작업을 하는데 그동안 다른 작업을 할 수가 없잖아요. 음. 그래서 공간을 하나 더 만들었습니다. 그래서 12월에 지금 오픈을 했어요. 작년 12월? 네. 와, 그럼 아주 몇 개월 안 됐습니다. 따끈따끈한. 네. 네, 한번 가볼까요? 네, 가보시죠. 네. 이쪽이 이제 네 여기가 아. 작업실입니다. 네. 아 네. 잠깐 여기 공간이 어떻게 되는지 좀 소개시킬 수 아, 있어요? 네 여기는 이제 좁고 높게 음. 올라간 건물인데요. 음. 1층은 뭐 사람도 맞고 음. 그다음 컴퓨터 작업도 하고 음. 뭐 피아노도 치고 드로잉도 하는 작업으로 응접실 같은 공간으로 아, 쓰고 있고 손님도 맞죠? 네네. 네네. 2층에는 작품 보관하고 방 하나 넣어서 이제 손님 오면 주무시고 가고 아. 네, 그다음에 3층은 저희 엄마께 드렸어요. 아. 저희 엄마가 저희 아빠를 돌아가신 지 30몇 년이 되셨는데도 아직 또 그리워하고 그러셔서 가장 아빠 산소가 잘 보이는 아, 곳으로 전망 좋은, 좋은 곳으로 좋은, 네. 엄마께 드렸고 사층은 저희 남편이 이제 업무 볼수 있도록 음. 이제 주말에만 업무를 아, 보니까 네, 지분이 있으니까 네, 드리는 걸로 해서 같이 쓰고 있습니다. 그리고 아까 그 작품 여기서 아 네네 네. 아까 그 작업 문자 작업 보여드릴게요. 아 이거 네. 네. 이게 언제 몇 년도? 97년도 작품이에요. 97년도, 네, 97년도 96년도 그때 작품인데 네. 그때는 소통이 완전하지 않다라는 거 언어나 문자를 통해서 완전한 소통을 할수 없다라는 생각으로 문자와 언어를 파괴하는 작업을 했어요. 음. 이맨 밑에 있는 거는 F자예요. 아, F자 이렇게? 네네네. 음. 그 페미낭 할때 여성 명사를 F를 넣은 거고요. 음. 그 위에는 농 마스큘랑 해가지고 남성 명사를 같이 병치시켰어요. 음. 애써 그린 문자를 지우고 그 위에 또 다른 문자를 얹으면서 그 문자가 갖는 언어성, 고유성을 파괴시켰는 작업을 했거든요. 아, 여기서부터 또 레이어가 계속 이제 나오는. 네, 네. 그 위에는 사각 프레임인데 이건 문을 형상 어디로 나가는 통로. 그래서 제 제목이 문 시리즈들이 있거든요. 라복드 음. 해가지고 문이라는 제목의 그림들이 있어요. 음. 전 작업이잖아요. 지금의 네. 새끼가 나오기 네. 전 작업들도 네. 보면 전혀 무관하진 않아요. 맞아요. 네, 느낌상. 그때는 좀 침, 침침해요. 그 대신 색깔이. 아, 네네. 많이 섞기도 하고 음. 액션도 들어가고 흘러내리기도 그러네. 하고 문지르기도 하고. 이때 좀 감정이 지금과 많이 달랐던 거죠. 그렇죠. 20몇 년 전인데 다르죠. 많이 다르죠. 미성숙하고 불안정하고 불안하고 그런 좀 두려움이 항상 있었던 것 같아요. 그래서 이런 문이 어떻게 보면 거기를 나올 수도 있고 아니면 그렇죠. 다른 닫을 세, 수도 있고. 다른 세상으로 가고 싶어 했던 그런 생각을 가지고 있었던 것 같아요. 또 한편 또그 반대적으로 네. 외부에서 오는 걸 차단하는 또 그런. 문을 다, 닫는다는 생각을 못했는데 진짜 그럴 수도 있네요. 아. 네. 아 나오고 싶었구나 그때는 <웃음> 아, 여기서 가둬지 말고 네. 아. 나가서 그림을 통해서 다른 세계에 더 깊고 넓은 세계로 가고 싶다라는 근데 지금 작업이랑 형태는 다르지만 또 내용적으로 보면 또 이어지는 부분들이 많거든요 음. 여기서 글자를 지웠잖아요 네네. 지우는 행위가 되게 거칠고 붙자국이 남아있지 않기 때문에 안 보이지만 음. 이 지우는 행위에 제가 집중을 음. 하게 돼요 음. 그래서 막 거칠게 지우다가 지우는 행위가 잠잠해져 때 음. 계속 같은 행위로 지우고 있더라고요. 그러니까 어떻게 보면 형태가 아니라 지우는 행위. 거였는데 네. 이게 지금 네. 우리가 형태로 보이는 거고. 네, 네 맞아요. 지우는 행위가 겹겹이 나의 그 궤적, 그 선의 궤도를 따라서 남은 음. 거예요. 아, 그러니까 네. 어떻게 보면 지금은 내용은 싹 빠지고 그 행위만 네네. 지금 남아 있는. 네, 네, 네. 아. 네 맞아요. 
네. 작가님 보면 지금 우리가 이렇게 밝은 느낌의 네. 작품을 막 기억 많이 하잖아요. 네, 그렇죠. 오늘 좀더 이렇게 우리 작가님의 옛날 작업들 문으로 좀 들어가서 네. 얘기하면 어떨까? 깊은 얘기 한번 해볼까요? 네. 좀 괜찮지 않을까 생각해요. 네, 아유 두렵습니다. <웃음> 한번 네. 가볼까요? 네, 가시죠. 네, 네. 97년도 IMF 일어나고 또 애가 생겨서 99년도에 첫째 아이를 낳게 되는데 아르바이트도 예전처럼 수월하게 할 수도 없고 여성 작가분들은 이해를 하겠지만 여자라는 존재는 애를 낳게 되면 완전 을이 을로 변해요. 세상을 향해서 나의 아이를 보호하기 위해서 약자가 되거든요. 그런 상태에서 생계를 유지한다는 라게 되게 힘들었어요. 아, 뭐 어떤 식으로 생계를? 